بسم اللہ الرحمن الرحیم ایکسپریس ٹائمز کے معزز ناظرین السلام علیکم ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ خوش آمدید دوستو ایک طرف او آئی سی اجلاس بلوا کر یہ باور کروایا گیا کہ امت مسلمہ ڈونلڈ ٹرمپ کی اسرائیل کے ساتھ ڈیل آف سینچری کو یکسر مسترد کرتے ہیں جبکہ دوسری جانب او آئی سی کے اہم ترین ممالک اسرائیل کے ساتھ اربوں ڈالر کے معاہدے کر رہے ہیں سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان ایک جانب اپنے آبا و اجداد کی طرح پورے عرب خطے پر جو دراہٹ قائم کرنے کے خواہ ہیں لیکن ساتھ ہی ولی عہد محمد بن سلمان کا ہر قدم مسلم امہ کے درمیان کشیدگی کا باعث بن رہا ہے کیسے سعودی عرب اسرائیل سے اربوں ڈالر کا معاہدہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے یہ معاہدہ ہے کیا یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیں مزید تفصیل میں جانے سے پہلے ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کریں اور ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں دوستو عرب ممالک کی ترجیح جہاد آہستہ آہستہ بدل رہی ہیں سعودی عرب جو کسی وقت میں مسئلہ فلسطین اور کشمیر کے مسئلے پر سب سے آگے ہوتا تھا آج ان معاملات پر بات کرنے سے بھی میلوں دور ہے ایک وقت وہ تھا جب مصر نے اسرائیل کو تسلیم کیا تو انہی عرب ممالک نے مصر کو او آئی سی سے نکال باہر کیا یہی نہیں جب کبھی کسی مسلم ملک کو کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تو یہ عرب ممالک او آئی سی کا اہم ترین اجلاس بلواتے اور کم از کم مشترکہ بیان ضرور جاری کرتے تھے لیکن آج کشمیری قید ہیں تو فلسطین کی سرزمین کو راتوں رات اسرائیل کو دینے کا اعلان کر دیا گیا مسلم دنیا کی واحد ایٹمی طاقت پاکستان کے وزیر اعظم ملیشیا میں بیٹھ کر یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ ہم کیسے مسلمان ہیں اور یہ کیسی او آئی سی ہے جو کشمیریوں پر ہونے والے بدترین مظالم پر ایک اجلاس تک نہ بلا سکی یہی نہیں پاکستان کے دوست ہمسایہ ملک افغانستان کے سفارت خانے میں افغانی صدر نے کشمیر ڈے یعنی پانچ فروری کو منانے سے روک دیا وزیر اعظم نے ملیشیا میں کہا کہ مسلم امہ تقسیم ہو چکی ہے اور اگر ایسا ہی رہا تو وہ وقت دور نہیں جب ہم سب کو ایک ایک کر کے نشانہ بنایا جائے گا دوستو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیلی صدر نیتن یاہو کے ساتھ مل کر فلسطین کی تقسیم کرنے اور یروشلم کو اسرائیلی حصہ تسلیم کرتے ہوئے مجوزہ ڈیل آف سینچری پر سائن کیے تو کسی بھی عرب ملک کی جانب سے اس وقت تک کوئی رد عمل نہیں آیا جب تک ترکی کے صدر رجب طیب اردغان نے ان عربوں کے زمینوں کو نہیں جھنجوڑا بلکہ معاملہ الٹ ہوا اور عرب ممالک امریکہ اور اسرائیل کی مذمت کرنے کی بجائے رجب طیب اردغان پر ہی چڑھ جوڑے طیب اردغان کے بیان کو عرب ممالک کے معاملات میں دخل اندازی قرار دیا گیا ان کے بیان کو بازاری تک قرار دے دیا گیا لیکن اس کے باوجود ترکی کے صدر اسی اہم مسئلے پر بلائے جانے والے اجلاس میں سعودی عرب پہنچے جہاں چار و ناچار تمام ستاون مسلم ممالک نے متفقہ علامیہ میں اسرائیل کی ڈیل آف سینچری کو یکسر مسترد کر دیا اور اقوام عالم میں اس ممبئینہ ڈیل کے خلاف آوازیں اٹھانے کی کوششیں تیز کرنے کا اعلامیہ بھی جاری کیا اسرائیل کے نہتے مسلمان فلسطینیوں پر ہونے والے مظالم کی مذمت بھی کی گئی لیکن خود او آئی سی کا ٹھیکے دار سعودی عرب اسرائیل سے جدید ترین ہتھیار خریدنے کے منصوبے بنا رہا ہے یہ وہی ہتھیار ہیں جو بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے حالیہ پاک بھارت کشیدہ تعلقات کے دوران اسرائیل سے ہنگامی طور پر خریدے تھے اسرائیلی میڈیا کے مطابق سعودی حکومت اسرائیلی کمپنی رافیل کے ذیلی گروپ یورو سپائک سے پائک اینٹی ٹینک مزائل اس لیے خریدنا چاہتی ہے کیونکہ اس وقت سعودی حکومت کا مکمل انحصار ریتھیون نامی امریکی کمپنی پر ہے جس سے ٹاو اینٹی ٹینک مزائل خریدے گئے ہیں اسرائیلی کمپنی کا دعویٰ ہے کہ سعودی عرب نے اس کے سپائک اینٹی ٹینک خریدنے کا فیصلہ کر لیا ہے اسرائیلی میڈیا اور عرب جدید نامی خبر سائے ادارے کے مطابق اسرائیلی اینٹی ٹینک چکن کمپنی نے اپنے میزائل سسٹم کو بیچنے کے لیے اسرائیلی حکومت سے بھی باقاعدہ اجازت نامہ طلب کیا ہے تاہم اسرائیلی حکومت یہ اسلحہ کسی بھی قیمت پر سعودی حکومت کو بیچنے کے لیے تیار نہیں ہوئی اسرائیلی حکومت کا دعویٰ ہے کہ سعودی عرب میں آل سعود کی کمزور ہوتی گرفت کی وجہ سے کسی بھی وقت وہاں مسلم طاقت ابھر سکتی ہے جو اسی اسلحے کو 
اسرائیل کے خلاف استعمال کر سکتی ہے اسرائیلی حکومت اس وقت کسی بھی صورت یہ نہیں چاہتی کہ وہ سعودی عرب سمیت دوسرے عرب ممالک کو اسلحہ بیچے کیونکہ خطے کے سیاسی حالات کو دیکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ جلد یا بادیر یہ کمزور عرب حکومتیں زوال کا شکار ہو سکتی ہیں جس کے بعد مسلم طاقتیں یہی اسلحہ اسرائیل پر ضرور آزمائیں گی سعودی عرب اینٹی اسپائک میزائل اس لیے خریدنا چاہتا ہے کیونکہ یہ میزائل اس وقت جدید ترین میزائل ہیں جو کندھے پر رکھ کر چلائے جا سکتے ہیں اس کو ٹارگٹ سیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی میزائل کا خود کار سسٹم حملے سے پہلے تمام معلومات اپنے اندر سمو لیتا ہے اور ٹھیک ٹھیک نشانے پر لگتا ہے اس میزائل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حملہ کرو اور بھول جاؤ یعنی میزائل کو صرف لانچ کرو اور بھول جاؤ یہ خود ہی اپنا نشانہ ڈھونڈ لیتا ہے حیران کن طور پر سعودی عرب کی جانب سے منافقانہ پالیسی اپنائی جا رہی ہے ایک طرف تو او آئی سی میں اسرائیل کی شدید مذمت تو دوسری جانب اسرائیل سے ہی ہتھیاروں کی خریداری عرب ممالک کی یشوں کی وجہ سے کسی بھی عرب ملک میں ایسی کوئی چیز نہیں بنائی جاتی جو مستقبل میں انہیں کسی خطرے سے بچا سکے سعودی عرب کے سامنے کے مسائل ہیں لیکن وہ ابھی تک سمجھ نہیں پا رہا ولی عہد امریکہ سے دوستی کا خواہاں ہے اور امریکہ ایران کے ساتھ جنگ چاہتا ہے امریکہ اب اس جنگ کے لیے سعودی عرب کو تیار کرنا چاہتا ہے لیکن دراصل امریکہ عرب اور مسلم ممالک کو ایک ایک کر کے اپنے راستے سے ہٹانا چاہتا ہے عرب سپرنگ کی وجہ سے کئی اہم ممالک کو زیر کر چکا ہے سعودی عرب اس لیے بچ جاتا ہے کیونکہ یہاں مسلمانوں کا قبلہ حرم پاک اور مدینہ منورہ ہیں امریکہ کو معلوم ہے کہ وہ سعودی عرب میں ڈائریکٹ کبھی بھی حملہ نہیں کر سکے گا اس لیے اسے ایران کے ساتھ لڑوا کر دونوں مسلم ممالک کو کمزور کرنا چاہتا ہے امریکہ کا اس سارے کھیل میں کیا فائدہ ہے یہ سمجھنے کے لیے عرب ممالک سمیت آپ کو بھی ذہن لڑانا ہوگا دوستو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلم ممالک کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں فی امان اللہ